দর্শক বন্ধু তালিকাটা যে এখন মূল আলোচনার বিষয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখব সেটি দেখে নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরব জুলাই থেকে আইকোর রিটার্ন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকলো নভেম্বরে বা কর্মেলায় এসে তড়িঘড়ি করছেন করদাতারা আইকোর আইএনজিবিরা বলছেন তারা হুরা করতে গিয়ে এই সময় রিটার্নে ভুল ভ্রান্তি বেশি হয় এছাড়া নতুন আইকোর রিটার্ন ফর্মেও কিছু পরিবর্তন এসেছে অর্থায়নের আওতায় কর গণনাতেও পরিবর্তন আছে রিটার্ন দাখিল করতে যেন সহজ হয় এনবিআর এর পাশাপাশি সে জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনলাইনে রিটার্ন পূরণের সুযোগ দিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর তথ্যমতে দেশে নিবন্ধিত করদাতা 40 লাখ তাদের প্রত্যেকেরই প্রতি বছর রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক অর্থ বছরের শুরুতেই রিটার্ন জমা না দিয়ে বেশিরভাগই অপেক্ষা করেন জমা দেওয়ার শেষ মাস নভেম্বর বা আইকর মেলা পর্যন্ত কর গণনা সহজ করতে রিটার্ন ফর্মে কিছু পরিবর্তন এনেছে রাজস্ব বোর্ড নতুন 20 পৃষ্ঠার এই ফর্মটির পাশাপাশি চালু আছে পুরনো ফর্মটিও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফর্মে ইয়াসে হবে ফিলআপ করার জন্য আইএনজিবিদের বা করদাতাদের ই করার এটাকে ফিলআপ করার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আগের যে ফর্মটা ছিল সেটাই সহজ এবং সেটা ভালো রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় করদাতাকে সংযুক্ত করতে হয় বেতন বিবরণী সুদ থেকে আয়ের ব্যাংক বিবরণী বন্ড বা ঋণপত্রের ফটোকপি বাড়ি থেকে ভাড়া আয় সংক্রান্ত নথি পেশা বা ব্যবসার আয় বিবরণী অংশীদারি ব্যবসার আয় বিবরণী ও স্থিতিপত্র স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির চুক্তিপত্র তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার থেকে মুনাফার নথি সঞ্চয়পত্র বা লভ্যাংশ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার প্রমাণপত্র অগ্রিম আয়করের চালানপত্রের ফটোকপি সঞ্চয়পত্র শেয়ার বাজার ডিপিএস সরকারি জাকাত ফান্ড এবং সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান বা বিনিয়োগ করলে সর্বোচ্চ পনেরো শতাংশ কর রেয়াত রয়েছে তবে দু সালের অর্থ আইন অনুসারে নিট সম্পদ বা একাধিক মোটর গাড়ি বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ির মালিকের সারচার্জের স্তর পরিবর্তন হয়েছে করদাতাকে খেয়াল রাখতে হবে এই বিষয়টিও করদাতা নিজে নিজেই প্রদেয় করের হিসাব করতে পারেন রিটার্ন পূরণ করা যাচ্ছে অনলাইনেও রিটার্ন পূরণ সহজ করতে এনবিআর এর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছেন বেসরকারি উদ্যোক্তারাও ইডিট্যাক্স ডট কম ডট বিডিতে আপনি এখানে রেজিস্ট্রেশন গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন ইটস টোটালি ফ্রি আপনার সব কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আপনার ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হবে যখন পিডিএফটা ডাউনলোড হবে এখন আমরা পিডিএফটা প্রিন্ট করে আপনি সাবমিট করতে হচ্ছে বাট আমরা এনবিআর এর সাথে ওয়ের কনভারসেশন চলছে যে আমরা এই যে পিডিএফটা এটা হচ্ছে এনবিআর এর সিস্টেমে ডিরেক্ট সাবমিশন করার জন্য অনলাইনে রিটার্ন পূরণ করা গেলেও রিটার্ন ফাইলের হার্ড কপি জমা দিতে হয় কর অফিসে কর শোধের আগ পর্যন্ত কয়েকবার সশরীরেও হাজির হতে হয় ইব্রাহিম পাঠান ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা দেখলাম রিপোর্টটি এবারে ফিরছি তালে খাতার মূল আলোচনা আমাদের আলোচনার বিষয় আয়কর রিটার্ন শেষ মুহূর্তে নয় ডক্টর আব্দুল মজিদ আমরা প্রতিবেদনে যেমনটা দেখলাম সেখানে বলা হচ্ছে যে সারা বছর আসলে রিটার্ন সাবমিট না করে যখন করমেলা শুরু হচ্ছে তখন রিটার্ন সাবমিটের ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা লক্ষ্য করি যারা আয়করদাতা রয়েছেন এটি কি সারা বছর কেন আমরা এরকম উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি না কেন মেলার সময় এত ভিড় দেখি সেবার মান মেলাতে একরকম আর এনবিআর অফিসে গেলে কি আরেকরকম এটা কি তফাত ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি মূল আইনে সব সময় আছে ছিল যে অর্থ বছর শেষ হবার তিন মাসের মধ্যে রিটার্ন দিতে হবে হিসাব দিতে হবে কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতাগুলোতে দেখা গেছে যে নানান ধরনের কারণে এটা ইয়ে হয়ে যায় ওই দেরি হয়ে যায় হয় ঘূর্ণিঝড় নইলে কিছু এটা ওটা কাগজপত্র জোগাড় করতে পারিনি ইত্যাদি এই কথা বলেই বছর দুই আগে এটা পিছিয়ে নভেম্বর করা হয়েছে কিন্তু সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনায় এই পিছি যাওয়াটা খুব রিস্কি সামষ্টিক অর্থনীতি কেননা আমি যে টাকা তিন মাসের মধ্যে পেতাম সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমি এই দিক থেকে যদি বলি সেই টাকা দেওয়া হবে পাঁচ মাস পরে অর্থাৎ আরও দু মাস পরে এবং মানুষের এটা স্বাভাবিক প্রবণতা টাকা কারো কাছে যদি পাওনা থাকে এবং সেটা যদি দিতে হয় বা দেওয়া হয় সেটা সবসময় চেষ্টা করে লাস্ট মুমেন্টে দিতে কারণ টাকাটা নিজে এটা যতক্ষণ কাছে রাখা যায় কিন্তু অপরদিকে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব স্বার্থের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা আমি পাঁচ মাস পরে টাকাটা পাচ্ছি এবং এতে আমার সামষ্টিক অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থাপনার আমার যে বাজেট ব্যবস্থাপনা আমার যে আয় ব্যয়ের যে হিসাব যে সার্কেল আছে সেটা কিন্তু বিঘ্নিত হয় তো সুতরাং এটার থেকে এটা বলা দরকার যে সারা বছরই দেওয়ার তো সুযোগ নেই কারণ যেহেতু এটা একটা ব্যক্তি কর আয় আয়ের বিষয় এবং এটা অর্থ বছর শেষ হলে গত অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপরে তো অর্থ বছরটা তো শেষ হতে হবে এক দুই হচ্ছে হ্যাঁ তবে কেউ মাঝে মাঝে টাইম টু টাইম কিছু দিতে পারে এটা দিতে পারে আছে কিন্তু ঠিক না তবে শেষ হওয়ার পরে আমাদের পদ্ধতির ভিতরে যে একটা বড় সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে অর্থবিধিতে বেশ কিছু সংশোধন আনা হয় 
অর্থনীতি যেটা পার্লামেন্টে তিরিশ তারিখে পাস হয় পাস হওয়ার পরে ওকে ওইটাকে আবার ব্যাখ্যা করার জন্য আর একটা পরিপত্র জারি করা লাগে পরিপত্র এক আবার ব্যাখ্যা করতে হয় যে কিভাবে কি হবে তো এটা হচ্ছে কি ওই পরিপত্র জারি করতে যে দেরি করে ফেলে দেরি হয়ে যায় প্রায় দু মাস ওখানেই চলে যায় এবং এই যে প্রচুর যে রিটার্ন জমা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বা যেসব কাগজপত্র এগুলো জোগাড় করতেও আসলে একজন করদাতা যথেষ্ট সময় লাগে কারণ এক ব্যাংকের থেকে স্টেটমেন্ট নিয়ে দেওয়া গেল যে সে ঠিক মতন দেয়নি আবার তার দুই তিনবার বলতে হয় তো সেই জন্যই এখানে যে বিষয়টা সহজভাবে করা যেত বা যায় সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রতি বছর অর্থবিধিতে এই এক গাদা যে কি বলে সংশোধনী আনা এইটাকে ডেসিমিনেট করা এইটার উপরে আবার ভিত্তি করে একটা আইন তৈরি করা পরিপত্র করা এখানে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয় নিয়মটা বা করা উচিত যে আমি যে পরিবর্তনটা আনবো এবার এবার সংস্কৃতিতে সেটা মিনিমাম চার পাঁচ বছর থাকা উচিত কন্টিনিউ করা উচিত করলে হয় কি সকলের জানা হয়ে যায় যে কি হচ্ছে এখন প্রত্যেকের বসে থাকে এবারে কি আইন আবার নতুন কি কি হয়েছে আবার তার ব্যাখ্যা কি এই যে অপেক্ষা করবার যে সুযোগটা সৃষ্টিটা সিস্টেমটা এখানে একটা সংস্কারের ব্যাপার রয়ে গেছে প্রতি বছর কেন পরিবর্তন করা হয় এটা করা হয় এটা কারণ না না এটা আমাদের এটাই আমাদের বহুদিন থেকে এটা বলা হচ্ছে বা এটা চেষ্টা করা হচ্ছে এই সংস্কার আনতে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আয়কর অধ্যাদেশটি যেটি এখন চালু আছে এটা কিন্তু একটা অধ্যাদেশ পার্লামেন্টে পাশ করা আইন না উনিশশো সালে করা হয়েছিল এই আইনের ভিতরে জটিলতা স্বাভাবিক আমি সব দেশেই আমি মনে করি আয়কর আইনের ভিতরে অনেক হিসাব কিতাবের জটিলতা থাকে কিন্তু কথা ছিল যে এইগুলোকে আমি সহজসাধ্য করে সিস্টেমেটিক করে আয়কর দাতা ফ্রেন্ডলি করে কিভাবে পদ্ধতিগতভাবে উন্নয়ন ঘটিয়ে আমি এটাকে করব এর জন্য ওই যে আয়কর আইনটির নতুন সংস্করণ করবার এই প্রসেসটা কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে এটা আর শেষ হচ্ছে না এবং শেষ হচ্ছে না বলেই ওই পুরনো আইন দিয়ে চলছে বলেই প্রতি বছরই অবস্থা অনুযায়ী ওই চেঞ্জ করা হয় যেমন বলা হয় যে না ঠিক আছে আপনার বিনিয়োগের মাত্রা এত হলে এত হবে হ্যাঁ এত দেওয়া হবে এই যে ফিগারগুলো চেঞ্জ করা বারবার এই চেঞ্জ করার প্রবলেমটা হচ্ছে যে এটা ফলো করতে যে এই করদাতার যথেষ্ট হিমশিম খেতে হচ্ছে তো এই জন্যই এসব জায়গায় এক একটা করা উচিত যে যে সিদ্ধান্ত আমি এবার দিচ্ছি পরিবর্তন বলছি সেটা যেন মিনিমাম পাঁচ বছর সাত বছর স্থিতিশীল থাকে তাহলেই হয় কি ওই দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারে তার ওই জানার জন্য তার অপেক্ষা করতে হয় না এটা একটা গেল আর একটা হচ্ছে যে আমাদের যে কর প্রদানের যে পদ্ধতি বা এগুলোর ব্যাপারে যেমন ওই যে বললেন অনলাইনেও দেবেন আবার পরে দিয়ে আবার হার্ড কপিও দিতে হবে অফিসে এবং দুই তিনবার আবার তাকে ডাকা হবে ওই করতে হবে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এই যিনি ফিল করে দিচ্ছেন তার কিছু ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে হচ্ছে সেইগুলো আবার ধরা আবার ওখান থেকে মেলায় এসে যেটা করা হচ্ছে মেলায় মনে করছে যে কেউ কিছু প্রশ্ন করতেছেন আর সংক্ষেপে আমি যা দিয়ে দিচ্ছে ওনারা গ্রহণ করতেছেন হ্যাঁ এইটা থেকে অনেকে কম্পারেটিভলি মনে করছে বাট আইনটা নিয়মটা কিন্তু তা না অনেকেই দেখা গেছে যে আবার পরে তাকে ডাকতে হচ্ছে যে না ভাই আপনি এটা তো ঠিক মতন দেন নাই তো এই যে তাড়াহুড়ো করা তাড়াহুড়ো করা এবং ঠিক মতন না দেওয়াটা এটা উভয় পক্ষের জন্যই সমস্যা যিনি ওনার রিটার্নটা গ্রহণ করবেন তার জন্যও তিনি ইনকমপ্লিট রিটার্ন নিশ্চয়ই নেবেন না আর ইনিও দেখছেন যে আমি এখন একবার দিলাম আবার দুদিন পরে আমাকে আবার ডাকা হবে তাহলে এই যে আপনি বলছিলেন যথার্থই কথাটা সারা বছরই কর অফিসেই এই পরিবেশটা থাকা উচিত তাহলে আর ওই যে কর মেলায় যেই আর কর মেলার ব্যাপারে বিষয়টা এরকম কর মেলা ঢাকা শহরে বা বড় বড় শহরে যে কর মেলা সেটা একটা উৎসবের পরিণত হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু এখান থেকে শিক্ষণীয় আসবে এই যে কেন মানুষ উৎসবমুখর হয়ে ওখানে দিতে যাচ্ছে তার তো পাশে অফিস আছে এবং এখানে সে দিতে পারে কর মেলার মূল কনসেপ্টটা ছিল বা আছে এখনো যে এটা হবে দূরবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ উপজেলায় উপজেলার লোক সে জেলা সদরে এসে কর অফিসে এসে দিতে গেলে তার যে ঝামেলা ঝক্কি হয় সেই জন্যেই সে ওখানে তারিখ তারিখ নির্ধারণ করে আমাদের অফিসাররা যাবেন এবং সেখানে বসে তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারবেন এতে আমার নতুন করদাতারও যুক্ত হবে এবং যারা এক্সিস্টিং দিচ্ছেন তারাও সুবিধা পাবেন ছিল প্রধান হ্যাঁ এটাই প্রধান এবং সেটাই ছিল দুই নয় কর্মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কর দাতাকে সহজীকরণ ভাবে বা সহজ ভাবে তাকে হেল্প করা সহায়তা করা সেই সহায়তা করব আমি যার আমার অফিসে আসতে অসুবিধা বা দূর দূরে আছে সে ঢাকা শহরে পাশেই তো অফিস আছে 
সে তো জানে সবাই জানে তার অফিসে কোথায় কি এবং আমি এই কর মেলায় দেওয়ার পরেও যদি আমার অফিস আবার ডাকে বা যেতে হয় তো তাহলে তো আমার এই উদ্দেশ্য এখানে তো ইয়ে হচ্ছে না আমার এই কর হিসাব করার পদ্ধতি ফর্ম ফিল আপ এর পদ্ধতি এগুলোকে যতদূর সম্ভব অটোমেটেড বা সিস্টেমেটিক করা উচিত যাতে আমি নিজেই যেন বুঝে শুনে একবারে ভালো করে দিতে পারি জি আমাদের একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য না নিতে হয় না হয় জি বিরতি পর ফিরে এসে বাকি আলাপটি করতে চাই দর্শক একটি বিরতি পর ফিরে আসছে তালি খাতার সঙ্গে থাকো দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালি খাতা আমরা আবারো ফিরবো আলোচনায় কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে জানিয়ে দিতে চাই ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পুঁজিবাজারের ঠিক এই মুহূর্তের খবরা খবর শুরুতে চলে যাব ঢাকার পুঁজিবাজারে ঢাকার পুঁজিবাজারে ডিএসসি যেটি ওয়েবসাইট রয়েছে সেটি যেটি বলছে ডিএসসি এক্স যেটি প্রধান সূচক সেখানে আট পয়েন্টের কিছু বেশি কমেছে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে পাঁচ হাজার দুশো সত্তর পয়েন্ট অন্যদিকে ডিএসসি এস যেটি সরিয়া সূচক সেখানে দেখতে পাচ্ছি চার পয়েন্টের কিছু বেশি কমেছে অবস্থান করছে এক হাজার দুশো দশ পয়েন্টে ডিএসসি থার্টি যেটি বাসায় সূচক সেখানে সাত পয়েন্টের কিছু বেশি কমেছে অবস্থান করছে ডিএসসি अपरिवर्तित रहीान शेयर म्यूचुअल फंडर दर डर अब्दुल मजिद पुजीबाजार आज के विषय मंत्र करते हैं না মন্তব্যটা এটাই যে পুঁজিবাজার ক্রমাগতভাবে নিম্নগামী এ হচ্ছে এবং বিশেষ করে আপনি ওই দুটো ফিগার যদি দেখেন যে একশো তেতাল্লিশটার কমেছে কতটুকু এতে হচ্ছে কি এটা এক ধরনের টেস্ট তৈরি করে ওই যে আমি যেটাকে আমরা বলি অনেকটা ডায়াবেটিসের মতো আর কি কারণ আমি কিনছি কিন্তু আমার দর কমে যাচ্ছে কিনছি কিন্তু আমার দর কমে যাচ্ছে এতে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন তৈরি হয় আর একটা হচ্ছে যে ওই যে সূচক সূচকের যে পতন হওয়াটা এটা মানে একটা খুব খারাপ লক্ষণ কিন্তু এটা বুঝতে হবে ইট রিফ্লেক্টস দ্য স্টেট অফ ইকোনমি কারণ যে ইকোনমি এই বিনিয়োগ করছে বা এ করছে সেই সেখানে যদি অস্থিরতা থাকে সেখানে যদি এ থাকে আমাদের পুঁজিবাজারের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমার সামনে খাবার আছে কিন্তু আমার রুচি নাই খাবারটার আবার আমার যখন খুব অ্যাপিটাইট আছে খাবার তখন সামনে যে খাবার আছে সে খাবারটা ভালো না এই দুটোর ভিতরে একটা সমন্বয় হওয়া দরকার মানে বলতে যাচ্ছেন অনেকে টাকা থাকার পরেও বিনিয়োগ করতে আসেন না আবার কেনার মতো ভালো শেয়ারও মার্কেট ভালো শেয়ারও বাজারে নাই জি আমাদের এই দুটোর ভিতরে একটা সমন্বয়ের প্রয়োজনটা বেশি জি তাহলে ঢাকার পুঁজিবাজারের টপ 20 এর একটি তালিকা রয়েছে সেই তালিকাটি আমরা জেনে নিতে চাই এখন দেখতে পাচ্ছি ঠিক এই মুহূর্তে ঢাকার পুঁজিবাজারের টপ 20 তে প্রথম অবস্থানে রয়েছে এসকে ট্রেন সেটি লেনদেন হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে 42 টাকা 10 পয়সায় কেপিসিএল রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে টপ টোয়েন্টি ঠিক এই মুহূর্তে লেনদেন হচ্ছে একানব্বই টাকা চল্লিশ পয়সায় কাটটালি টেক্সটাইল সেটি তিন নম্বরে রয়েছে লেনদেন হচ্ছে চব্বিশ টাকা নব্বই পয়সায় ঠিক এই মুহূর্তে চার নম্বরে রয়েছে পেনিনসুলা সেটি হাত বদল হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে ঢাকার পুঁজিবাজারে তেত্রিশ টাকা আশি পয়সায় ফার্মা এইট রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে সেটি লেনদেন হচ্ছে ছয়শো পনেরো টাকায় বিবিএস কেবলস ঠিক তার পরের অবস্থানে রয়েছে লেনদেন হচ্ছে একশো পনেরো টাকায় ঢাকার পুঁজিবাজারের টপ টোয়েন্টিতে ইনটেক রয়েছে সপ্তম অবস্থানে সেটি লেনদেন হচ্ছে চৌষট্টি টাকায় ঠিক এই মুহূর্তে তারপরে রয়েছে শাসা ডেনিম সেটি লেনদেন হচ্ছে একাত্তর টাকা আশি পয়সায় মূল্য স্টাফলার রয়েছে সেটি লেনদেন হচ্ছে পাঁচ হাজার দুশো চৌত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সায় ঠিক এই মুহূর্তে লেনদেন হচ্ছে মূল্য স্টাফলার ঠিক একদম শেষে টপ টেন টপ টোয়েন্টির মধ্যে টপ টেনের যেটি রয়েছে অ্যাডভেন্ট ফার্মা সেটি একচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় হাত বদল হচ্ছে ঢাকার পুঁজিবাজারে ডক্টর আব্দুল মজিদ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওষুধ খাতের প্রতিষ্ঠান এবং টেক্সটাইল পাওয়ার এরকম মানে কি মিশ্র অবস্থান টপ টোয়েন্টি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাংকিং খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কোনো মুভমেন্টে দেখছি না তারা খুব এই অবস্থা আছে আচ্ছা কেপিসিএল তো বোধ হয় কয়েকদিন বন্ধ থাকে জি গতকালকে থেকে এটি শুরু হয়েছে আবার শুরু হয়েছে হ্যাঁ स्वास्थ्यगत अवस्था आम्रा बेस किस दिन जब ही तर सिलिंग सिलिंग बार बार दें दरबार करिलिंग तुले दिए कर ले आसल तो ग्राहक अर्थात मूल जरा बैंक बनियोग कर তাদের তো ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশি এবং সেই জন্যেই আলটিমেটলি যে একটা টানা পড়েন চলছে টানা পড়েন চলছে বলেই 
পুঁজিবাজারে তাদের অবস্থিতিটা কিন্তু আসলে কমে যাচ্ছে আর খুব সংক্ষেপে চট্টগ্রামের খবর খবর জেনে দেব দর্শক চট্টগ্রামে দেখতে পাচ্ছি আজকে অধিকাংশ শেয়ারেরই দর কমেছে 171 টির বেড়েছে 49 টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 30 টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর এবং চট্টগ্রামের পুঁজিবাজারে টপ 10 যে তালিকা রয়েছে সেখানে কাটটালি প্রথম অবস্থানে রয়েছে 24 টাকা ঠিক এই মুহূর্তে লেনদেন হচ্ছে ভ্যাকসিনকো সিনথেটিক্স রয়েছে তার পরের অবস্থানে 6 টাকা 80 পয়সা এমআরএল ডল রয়েছে 10 টাকা 40 পয়সা সন্থানি ইনস্যুরেন্স সেটা লেনদেন হচ্ছে 27 টাকা 50 सहायता कर বেশ নতুন ট্রেন্ড এটি চালু হয়েছে এদের কাছ থেকে কেমন সার্ভিস পাওয়া যায় না নতুন ট্রেন্ড ঠিক না এটা আমি মনে করি ওই যে সবাই জানে ইনকাম ট্যাক্স লয়ার যে গ্রুপ আছে বা যারা আছেন এটা তাইন স্বীকৃত এবং তারা দিয়ে থাকেন এটি তার একটি আধুনিক সংস্করণ বলা যায় আর কি আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই যে মানুষকে কর দেওয়ার ব্যাপারে এই যে সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করছে এবং সেখানে বেসরকারি খাত তারা এগিয়ে এসেছেন সিস্টেমেটিক অগ্রগতির জন্য এটাকে সাধুবাদ জানাই বা এটা ভালো লক্ষণ মনে করি কিন্তু सब किस देखते सिसटेम सिसटेम चालू कर हेल्प कर एन बी आर क्या करें एन बी आर भरे तो एन बी आर एत बड़ो बड़ो एत दिन एत बड़ो बड़ो प्रकल्प नहीं सिसटेम तैरि करारेगुल वास्तवयन चित्र सेगल वास्तवयन अवस्था जदि ये धीर गति सम्पन्न ना हतो वायु हतो तो सूतरा जे क्ज प्राइट सेक्टर करते हेल्प कर एन बी आर निजे ही तो ना ना यह अनेक प्रकल्प वास्तवयन कर তারা এই বহু অর্থ ব্যয় করেছেন কিন্তু এটাকে স্থিতিশীল করা যায়নি বা সাফল্য সাফল্যটা আসছে কিন্তু ধীর গতিতে আমি করমেলার ব্যাপারেও আর একটু বলি সেটা হচ্ছে যে করমেলা একেবারে নভেম্বর মাসে করতে হবে কেন করমেলা নভেম্বর মাসে করাতে কি হচ্ছে আমার সমস্ত অফিসাররা তারা সব ওই করমেলায় যেই এখন ব্যস্ত তো অফিসে তো কাউকে পাওয়া যাবে না সুতরাং অফিসে কেউ রিটার্ন জমা দিতে যাবে না এটা বরং যদি হয় এটা উদ্বুদ্ধকরণ যদি করা হয় যেটা অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধির জন্যে যদি করা হয় মানুষকে সহজ করে দেওয়ার জন্য এটা আর এক মাস আগে হওয়া উচিত হয়ে তারপরে নভেম্বর মাসে অর্থাৎ শেষ মাসে অফিসে সব লোক থাকবে মানে কর অফিস প্রস্তুত থাকবে লোকের কাছ থেকে ইয়ে নেওয়ার জন্য এখন সবাই যদি এখন কর মেলা এসে থাকে তো তাহলে তো ওই অফিসে কাজ ইয়ে হচ্ছে না আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারটা যদি আগের মাসে করা হয় অর্থাৎ আমি বলছি অক্টোবর যদি করা হয় তাহলে ওখান থেকে তারা নলেজ নিয়ে বা এ নিয়ে যিনি সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারলেন দেবেন আর না হলে পরের মাসে তিনি দেবেন পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় আপনার আজকের শিরোনামটা খুব যথার্থই কারণ শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করার এটা বাঙালির একটা অভ্যাসও যদি মনে হয় যে বৃহস্পতিবার এই কাজ করা যাবে তো বুধবার পর্যন্ত ঘুমাবেই ও কিছু করবে না কারণ আছে তো সময় এই যে আছে তো সময় এই 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 কনসেপ্টটার থেকে এগুলো আনতে হবে কারণ লাস্ট মুমেন্টে এটা করতে যেয়ে হচ্ছে কি যে ওই যে তাড়াহুড়ো হচ্ছে তারপরে মেলায় জমা দিচ্ছে ওরা দেখে নিতে পারছে না পরে আবার ওইটা নিয়ে সেই প্রশ্নই করতে হচ্ছে অর্থাৎ এটা নিষ্পত্তি হচ্ছে মানে এনবিআর অফিস থেকে পরে ফোন করে জানানো হয় যে আপনার রিটার্নে ভুল ভ্রান্তি রয়েছে আপনার কাছে থাকতে পারে আমি তো বললাম উভয় পক্ষেরই জন্য প্রয়োজন কারণ একজন ইনকমপ্লিট দেবেন সেটাও গ্রহণ করে এনবিআর এর পক্ষে ঠিক না কারণ ওখানে হিসাবের ভুল থাকলে তো আমি রেভিনিউ লস করব আবার যিনি দিয়েছেন তিনিও যদি একটা কাগজপত্র না দিয়ে থাকেন তাহলে তো তার তো কোয়ারি হবেই তো এই যে কোয়ারি হওয়ার মত পথ না রাখা এবং কোয়ারি না করা অবস্থা তৈরি করা মানে আমি একবারে যেন আমার ওই লোক ঠিক মতন দোয়া দিতে পারে বা দিলে আমার যেন কমার কোয়ারি যত কমানো যায় কারণ এই কোয়ারি কমানোর বিষয়টাই হচ্ছে অফিসারের ওই যে ডিসক্রিপশনের পাওয়ারের ভিতরে আছে যে সে অডিট করে কোয়ারি করতে পারবে